。太子平娘娘，您是喜欢香蕉呀，还是葡萄呀？下人才做选择，本宫啊都要。啊！你们，太子平。从前你都不让本宫碰你，如今你居然跟一个小太监性如此阿杂之事！我舅舅是上柱国齐太，姐姐是齐皇后，你也敢来打扰本宫的好事？齐家一句话就可以把你这个太子给废了，给我滚出去！我要去找父皇。真憋屈！哎，我要是太子啊，我非灭了齐家全家。好啊，隐形你来。嗯、谁在说话？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。电棍也穿越了？起风了。齐家该亡了！天哥，敢动我的女人，你妹！你要干嘛？干嘛？你们齐家派你来，不就是想让我荒淫无度，然后告诉父皇废了我，好谋朝篡位吗？你在说什么？什么？我警告你，你别过来！啊！叫的越大声，我就越兴奋。救命！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你还知道本宫是你母后啊？皇后，太子淫乱东宫，请皇后娘娘严惩太子。本宫与自己的嫔妃男欢女爱，何罪之有啊？太子荒淫无道，死不悔改，应罪加一等。哼，懦，你本将乃是皇后亲封的大内侍卫，你竟敢侮辱本将！哼，大内侍卫，不就是张家养的一条狗吗？嗯。敢跟本宫动武，太子无道，本将要为国分忧。好啊，既然要打架，就别怪我开挂。嗖！啊！啊！啊！啊！啊！啊！齐同心，我让你当条狗，你偏乱咬人，我打死你啊！我都给本宫滚出去！滚！皇后娘娘，父王年老的时候才封你做了皇后，至今未有鱼水之欢吧？难不成今天是来望梅止渴的？你竟敢对本宫口吐污言秽语，我今天就要你的命！呀，被我说中了！你竟敢忤逆本宫！来人，叫啊！本宫这就去禀明了父皇，说你淫乱东宫。到时候让你齐家老小都给本宫陪葬。你，俗话说，三人行必有我师。皇后娘娘何不与楚楚一起侍奉本宫呢？皇后娘娘，太子殿下，不好了！皇上龙体危急，请速速回宫。本宫今日不与你计较，若再有下次。齐家与你不共戴天，宜家养新殿。是。老头子喝了药，一时半会儿醒不来了。列位成功，如今皇上病危，太子无道，齐母尚未上柱国。愿为皇上分忧，今废太子张彪之位，立九皇子张永文为新太子，谁赞成？谁反对？上主，我是不是等皇上醒来再做定夺？
还有谁反对的？真的傅爷，真的傅爷。好，那就这么定了。父皇，父皇，圣上龙体欠安，老臣不允许你在这儿胡闹。父皇龙体危机，你阻止本宫见驾，是何居心啊？老臣赤胆忠心。你却污蔑忠良，太子不废，大夏将亡。哦，父皇病了，你要搞我？哼，你想谋朝篡位吧？老臣不敢，就是反，也是你逼的。<笑>我还没断气呢，你们就要抢江山不成？<笑>五皇万岁万岁万岁,万岁万万岁！都下去吧，朕要与太子面授机宜。臣等告退。父皇，苗儿，朕的事不多了，想到。我下朝全臣当道，我想死也不能瞑目啊！哎，满朝盛传你荒淫无道，啊，尚书废你的奏章，整整装满了五车。如今你必须想出。治国的良方，若是想不出，朕要废你太子之位。嗯、父皇，你这是何意啊？给你半炷香的时间，如果想不出来，嗯，就自我了断了吧。时辰到，你，哎，你干什么去？我以杀止杀。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：朕今康健不在，事难亲公，特命皇太子张彪代朕监国，见皇太子。如朕亲临，亲此。谢主隆恩，张彪。嗯，你荒淫无度，如何监国？老臣要面见皇上，绝不让你这个败类为祸大夏。圣上封本宫为监国太子，你抗旨不尊，难不成你想造反？大夏祖训，君王无道，作为臣子。人人得而诛之，杀！呀！啊啊！你！有皇上亲封这这这上方宝保定棍，我看谁敢到此！这玩意该不该杀？嗯，上主国，他他抗拒圣旨。重装太子，其其罪，挡住！太子殿下英明神武，太子殿下不愧是国之储君呐！有殿下在，我大夏复兴有望。如今本宫是监国太子，本宫之令，即为天命，违者斩。张彪，你不仁，就莫怪老夫不义了。走。把这个玩意儿挂城楼上，失重。是。赵县，你给我的这些折子，怎么都是拍其他马屁的？上主国把持朝纲多年，满朝文武差不多都是他的爪牙。把这些都给我烧了，以后再有人上这种折子，直接冲边。怎么？你还想抗旨啊？老奴不敢
，这还有份奏折。黄鹤缺口再经绵延千里，将被十万百姓急需朝廷赈灾。但两个月过去，户部风味未除。胡闹！朕诛了他九族！殿下息怒。如今国库空虚，他们也是有心无力。你把他给我找来，今天谁也保不了他。大胆王志和，江北洪灾多日，户部分文不出啊！你脑袋不想要了？殿下，臣冤呐、啊！冤？你是上柱国亲提的户部侍郎，是前梅捞够吧？啊！微臣上任不足十日，何来贪污？是上任侍郎贪污过多，托上柱国替换微臣来顶罪的。如今国库存银都不够日常用度，更不要说赈灾了。国库为何如此空虚？是上柱国带头贪赃枉法，他的门生孤立，层层剥削，谁也拿他们没办法。上柱国这个老不死的，真是大夏第一蛀虫。那个，你不许死啊！你把那些贪官的名字都给本宫报上来，本宫要亲自处理。可是上柱国……可是什么？他还敢违抗本宫的命令不成？呃，这滚！是。这京中四大盐商联合起来发国难财，把他们都给我找来。是，我要亲自请他们喝喝茶。老师，太子查抄贪官，抄的全是您的门生，这是要冲您来呀、啊！哼，太子刚建国就斩杀我的门生，手段够狠的。老师，我不会有危险吧？慌什么？只要太子不动我们的根基，就由着他了。他越是杀伐果断，你就越要表现的宽厚仁慈。太子大兴刀兵，百官对太子积怨加深，对我就推崇备至。如此一来，这皇位便唾手可得。今晚太子要在京中宴请四大粮商，去处理一下。遵命，记住，一定要让他见识见识，这大夏到底是谁说了算？殿下，四大粮商都不肯前来赴宴。好，很好，奉旨不朝是吧？他们好大的胆子！他们囤粮不卖，导致物价飞涨，老百姓都被饿死。他们怕您治罪呀、啊？哼，这帮狗东西！不知做了多少伤天害理的事儿，死十次都不足惜。传锦衣卫令，抄家伙。是。走，你跟本宫先去会会他们。上旨道：奸商横行，太子监国，特命张骞护理一百精锐，查抄京中贩粮奸商，不得有误。锦衣卫接旨。出发。嗯，是陈掌柜家吗？买粮吗？改日吧。老夫今日身体抱恙。哎，他妈的！老子家的大门可是金丝楠木做的，这踹回来你们赔得起吗？啊！今天要是没有五十两，我让你走不出陈家大门。上，陈掌柜，五十两白银没有。死穷鬼，给我打！五十两白银没有。死穷鬼，给我打！五十两黄金要吗？哎哎,哎，要不您再来一脚吧？掌柜的，别着急嘛，做够了生意，我再付钱不迟啊。好说好说。要多少有多少，要要多少？五万万金，五万万金，这赈济全国灾民可都够了。我有心买，你无心卖吗？五万万金，有钱不挣王八蛋，卖好。嗯，什么意思？什么意思？一文钱呢？一文钱干嘛？这一文钱我都嫌多，姓陈的。
，你趁着灾民遍地坐视不管，发国难财，就这一条我就够治你的罪，灭你九族！王八蛋，给我打他！大胆陈征，竟敢冒犯当朝太子！他太子，啊，我他妈还他老子呢！喏，给我打！来，我赶时间，快快一起上！啊，我操，没电了！来呀、啊！今天老子空手跟你们接话锋，愣着干嘛呀？上啊！末将救驾来迟，请太子恕罪。太太太太子，草民有眼无珠，求太子饶命啊！你做的坏事够绝啊！我能饶你？你问问百姓能饶你吗？奸商该杀，杀了他，给受灾的百姓报仇。传本宫的诏令，诛陈家三族，斩首示众。所有的钱财冲入国库，已被赈灾之用。慢，殿下，钱已经到手了，一定要帮我呀！今日有本殿下在，谁也杀不了陈征。哼，我当是谁撑腰呢？原来是小九九啊！父皇教导我们，为君要宽厚仁慈，皇兄不可滥杀。九皇子说的对，爱杀人的都是暴君。今天杀的是陈真，明天就是咱们了。九皇子仁义，未来定是明君、啊。你们是墙头草吗？他们这是顺应民意，还不快谢太子殿下不杀之恩？谢殿下，你们唱双簧啊？啊？就这样，我也能治他的罪。来人，给我搜！是你凭什么搜啊？我。本殿素来清白，你不要污蔑臣殿。共搜出银票四百万两，清白，光这些比国库的存银都多。你知道这是什么罪过吗？这个钱都是他强行塞给我的，还有陈府也是上柱国叫我来的。我我冤枉呀，皇兄啊！我殿下，你这反水也太快了吧！我冤枉啊！把他给我拉出去，斩了！哎哎哎！太师饶命啊！我要做污点证人，我要做污点证人。你我是情同手足的兄弟，我不杀你，但是有些东西我可以给，你不可以抢。哎呦，哎呦，回去告诉那姓齐的，洗干净脖子，让他等着受死吧。太子殿下，皇后急召你回宫。齐家的消息可真灵通啊！本宫没找他，他倒自己送上门了。堂堂监国太子，竟敢出手打伤手足兄弟，你看看宇文都被你打成猪头了！我没把他打死，已经很给他颜面了。放肆！不要以为你是太子就可以胡作非为。本宫可是大夏皇后。皇后，大夏有祖训，后宫不得干政。难不成皇后想挑战祖先？九皇子与梁商勾结，狼狈为奸，不知饿死多少京中黎民百姓。敢问皇后娘娘，若是你，该如何治罪啊？宇文，你先去偏殿背《三字经》，不叫你不许进来。是母后。你们都下去吧。我跟皇后有提起话要说。都退下吧。太子，有什么话非要单独说吗？当然是我们俩的事儿了。你，大胆！你叫啊，让老九听见。母后，儿臣听到声音，需要儿臣进来吗？要是老九进来，你们齐家可就都完了。要是老九进来，你们齐家可就都完了。你不许进来！你放手！母后，儿臣已经背完《三字经》了，您真的没事儿？本宫说了没事就是没事再去抄五百遍《三字经》，抄不完不许吃饭。母后为什么发这么大的火气啊？一定是在教训那个太子。母后，那二婶告退。你放肆够了没有？本宫今天很是尽兴。滚！给本。
别给我滚出去！皇后，好好养身体吧，本宫回宫了。哼！无耻之徒！母后，母后，太子他不会要惩罚儿臣吧？太子纵有监国之权，但你还是皇子，皇上尚未驾崩，难道他还能杀了你？哎，那就太好了！你不知道，刚才吓死我了！没出息的样子，去给上主国带花。再不除掉太子，就全完了。呃，是。殿下，上柱国带着杨大人、李大人在殿外急着要见您呢。让他们等着。殿下，还是要以国事为重啊。等得了就等，等不了就滚。谁是主子，心里没点数吗？再睡会儿。殿下正忙着呢，让我告诉你们，等不住就滚！大胆阉人，竟敢对本官口出狂言！这可是太子殿下的原话，你若不信，哼，自己进去问了。太子整日淫乱，不理朝政，我恨不得把他……李元吉，是在教本宫怎么做事吗？殿下，臣有要事上奏。要事？你这一次是催促。下次难不成本宫要听你的训斥？敢问殿下，昨日出宫，杀了军中粮商满门，是否属实？没想到这么小的事儿，竟然惊动了上柱国。太子监国，滥杀无辜，我大夏面临着灭顶之灾。我身为上柱国，要为天下苍生请命。上柱国，你这是何意？请殿下。暂交监国之权，臣等请太子殿下暂放监国之权。我要是不呢？若殿下一意孤行，羽林为何在？听候上主国调遣。张彪，你可要考虑亲属后果。哼！怎么，上主国今天还想逼宫不成吗？本宫的监国之权是圣上亲赐，岂是你一个老匹夫说收就收？滥杀无辜，老夫要为大夏的苍生请命。滥杀无辜，那么本宫倒要问问，我大夏国灾祸连年，赈灾款被那些贪官占为己有，我该不该查？该查。京中四大粮商联合起来哄抬物价，发国难财，我捉了他九族，冤还是不冤？冤。可是，可是什么？赵建，将那些抄家所得一样样报上来。是，太子监国以来，查抄赃款共计白银三千三百万两，一应钱银都已送入国库，全作赈灾之用。上主，我大夏朝一年的税收才多少钱？杀的这些都是国之正常，本宫并非杀奸，反而杀网了，杀少了。启禀殿下，奴婢在查抄粮仓时。发现他们常年给李元吉、李大人行贿，共查十一万两白银，均有证可查。殿下，臣冤枉了，都是赵建他一派胡言。上主国大人，你救救我呀！我看今天谁能救得了你？赵建，奴婢在。传我令，查了李元吉的所有家产，灭三族，以儆效尤。遵旨。殿下，请慢。怎么，你要救一个贪官吗？国有国法，家有家规。殿下想越过律法杀人，实乃是暴君。暴君？怎么，齐大人想要做一个明君？臣不敢，但臣暴君势不两立。刀斧手就位。殿下，您虽奸国，并且还都在上柱国手中，贸然行动，一起兵变。况且对面可都是羽林卫的精锐。精锐？哼。本宫打的就是精锐，啊，尝尝我闪电五连鞭！爹，这，哎，哎，哎，这，末将救驾来迟，请殿下下令，锦衣卫诛杀叛贼。竟然是锦衣卫金甲高手，我们羽林卫可不是他们的对手啊！张彪，你敢动老夫？大夏就完了。如今，深南、扫北的两位上将军都是我的人，你
你今日敢动老夫，明日他们就调转枪头攻陷皇宫！哈哈哈哈哈哈！齐太，你以为我是被吓大的吗？哼，我今天就要拿了你的人头，寄给他们看看，我看谁敢反！太子殿下，皇上醒了，急召太子殿下面圣。真跟齐太翻脸，我大夏可能就万劫不复了。今天就先饶了你，以后。可就没这么走运了。哼，大人，如今一切都暴露了，该怎么办？去养心殿。今天的事情，不能让皇上知道。嗯，走，上主国，你救救我呀！快给朕说说，都做了些什么呀？回父皇，儿臣，老臣齐太，参见皇上。吾皇万岁万万岁！上主国，免礼。皇上，你总算是醒了呀。微臣，微臣又十分走镖，今日必须禀明圣上。朕刚醒来，你就逼朕劳碌，是想朕病得不够严重吗？臣不敢，大胆，受谁指使？殿下，杨世杰。他也是赤胆忠心啊！来人，把他给我带出去，免得惊扰圣驾。表儿，接着说。回禀父皇，儿臣自监国以来，共计斩杀贪官、查抄奸商、收缴赃银三千三百万两。儿臣想，将一部分用于赈灾，减轻赋税，安抚民心之用。不愧是大夏国的监国太子。嗯，儿臣还想向父皇讨要一样东西，什么东西啊？调兵的虎符。嗯，儿臣想，只有兵权在手，才可保我大夏安宁。哼，表儿，你岁数也不小了，该娶个正宫太子妃了。来，拿着这个，去镇国将军府，册封苏雨琪为太子妃。苏雨琪，苏大将军苏振天之女苏雨琪。对，儿臣谢主隆恩。如今军权在齐太之手，贸然抢夺，势必会引起叛乱。父皇原来早就有打算。启禀皇上，册封太子妃，乃国之大事，就这般定下，未免太草率了吧。古话说：“人活七十古来稀。”你和朕不一定谁先走呢。吾皇洪福齐天，万寿无疆。朕老了，有什么家国大事，你给太子讲吧。老臣必保江山无恙，保太子无恙。那么，有劳上柱国了。希望您信守承诺。哎，老臣告退。齐太这个老狐狸第一次失手，以后行事定要做好准备，日后要处处提防的。赵建，奴婢在。帮我去查一查镇国大将军。不要惊动任何人，奴婢遵命。殿下，之前查抄的百万两赃银都被抢了。什么？光天化日，朗朗乾坤，几百万的赃银就被劫走了？赃银在平昌县的钱庄，按照规矩，平昌县令派人押送进京，谁知刚出平昌，银子不翼而飞，押解衙役全部死于非命。废物！臣罪责难逃，请殿下赐死。你死了，那赃银就能回来了。本宫问你，知道这路线的还有谁？从县衙、官差、衙役，个个给我审。若说不通，就杀。本宫不信，钱比命还重要。赵建，奴婢在。叫锦衣卫把平昌县给我围了。反抗者，格杀勿论。遵旨。派几个信得过的人。去事发地掘地三尺，也要给我查出来。有情况随时汇报。奴婢遵命。
，几百万两白银，所牵扯恐怕不小。哼，有本宫在，我看谁敢倒反天罡！给我查！殿下有线索了，说，现已查明，平昌县城孙子豪和工部侍郎杨可为暗中勾结，与臧寅失窃难逃干系。孙子豪已举家逃亡，正在追捕，杨可为现已拿下，请殿下发落。好，把此人给本宫带上来。是。跪下。我杨可为上跪天地，下跪父母，凭什么跪他？那太子殿下，这杨可为不管怎么打，硬是不说。不要以为什么都不讲，就可以一死了之。我有的是方法，让他开口。他家人呢？哼，想灭我们？我杨家几年前就死绝了，省省把窝囊废！那正好了，省得盘问你，省事儿了。直接上大刑吧。本官乃上柱国旧部，圣上都要给几分薄面，你敢要我的命？你不讲倒还好，我或许能饶你一命。现在，你死定喽！来人，到，给我上大刑伺候，打他一百大板。哦，对了，给我拿狼牙棒打，狠狠的打。殿下，奴，喝杯茶吧。啊啊！外面是在做什么？外面在行刑，太过血腥了。你要喝吗？啊！八十，八十一。啊！江兵，你个杂碎！有种，给老子个痛快吧！啊啊！八十八，八十九，九十七，九十八，九十九，一百。好了，先歇着，歇够了，接着打。是，殿下，殿下，求你了。我说，我都说，给我个痛快吧。本宫不想听。殿下，他都愿意招了，为什么还要打呀？你不懂。人不到生死攸关是不会讲实话的，这就是人性。本宫没工夫和他磨嘴皮子。殿下，俺们歇够了。好，接着打。殿下，是杨世杰，是杨世杰，是杨世杰、嗯。殿下，是杨世杰。上柱国命他调派羽林卫与我合谋，擒获的银子。现在都在羽林卫的兵营里。竟然是羽林卫！不是羽林卫，你觉得谁会有这么大胆子敢劫朝廷的银子？张彪，你去了又能怎么样？羽林卫是上柱国的兵，你要不来银子，反而把命丢在那儿。杨可为，秦太给了你多大的恩惠，至于让你这么给他卖命？上柱国。提携我到今日的位置，对我恩同再造。现在，满朝文武都是他的门生，与他老人家斗，你还不够资格。你真当齐太是什么好东西？你可知你的妻女是怎么暴毙的？那是齐太跟你老婆有奸情，他怕你知道，灭口的。你胡说八道！胡说八道！可怜呐。被绿了八百多回，你还当他是个恩人，真是大夏第一绿帽龟！不可能，你是在挑拨离间！你是在挑拨离间！锦衣卫探查办案的能力，你我不是不知道。再说你一个将死之人，我为何要骗你？齐太，齐太，齐太，你这个老匹夫，我做鬼也不会饶了你！殿下。给我个痛快吧！殿下，杨可为供词属实
，是不是通知锦衣卫攻击羽林卫兵营？不可，锦衣卫倾巢而出，朝廷内防备空虚，这才是齐泰这个老东西的奸计。殿下，若不及时出手，苍蝇被他们转移，可就得不偿失了。这样。你把消息散布出去，就说幕后真凶被抓到了，看看各方反应。遵命。殿下，这是镇国将军苏振天的起居录。说说看，有什么新发现？苏将军，乃是开国君神之后，又与当今圣上是莫逆之交，只是五年前，不知为何。被陛下一撸到底，从此再也不问朝政。另外，上主国曾想与苏将军联姻，被严词拒绝。他是想拉拢苏将军一块谋反吧？齐泰这个老东西，我看他是活腻了。齐泰儿子齐东强，虽被拒婚，却一直想方设法来讨好苏雨琪。自不量力的东西！齐爱嫔如此心神不宁，该不会是因为杨可唯的事儿吧？他贪赃枉法，杀死他是应该的。不过……不过什么？杀人的方法有一千种，为何又让他生不如死呢？哼！像这种大奸大恶之人，直接要了他狗命，都算便宜了他。只有这样，才能警醒着天下人。殿下，有朝一日，不会对臣妾也用这种刑罚吧？齐爱嫔如此楚楚动人，本宫怎舍得下得去这手呢？不过，你要是不听本宫的话，这里的刑罚是一样都不能少。春宫三十六式，我。<笑>这书中的理论太过晦涩难懂，不然我们直接行动吧。殿下，你就饶了臣妾吧。嗯？怎么，还让本宫亲自动手？怎么，爱妃想通了？殿下都如此勇猛，臣妾又怎敢不从呢？全在握的感觉是真爽啊！<笑>要不是父皇命我执掌大夏，我真想跟你夜夜笙歌，做个荒淫无道的昏君呢。<笑>殿下，奴婢已备好车马。好，咱俩出宫，登门拜访苏大将军。殿下。如今是非常时期，万一齐太设下埋伏，是不是叫上锦衣卫护驾呀？哎，连我都不怕，你怕个毛啊！走，赵建，你看着字，好啊，真好！<笑>殿下，这可是高皇帝御笔亲题的金笔。专门送给开国君神苏去病的。看来这苏家是世代忠良啊！谁呀？大早上敲门，你赶着报丧啊？小哥，你误会了。麻烦你去通禀一声，就说我有要事要见苏大将军。你谁啊？见我家老爷所谓何事？事关机密，必须当面言说。<笑>编，接着编。编个瞎话就想见我们家老爷，舔着脸蹭吃蹭喝呢。哼，你们这种人我见多了。哎，起起起起！我别耽误我扫地。好大的胆子，竟敢顶撞！嗯
，顶撞我家公子。哟，扫地扫出俩臭虫来，我管你什么公子，好狗不挡刀。哎呀啊！找死啊你！高进，拿着这东西去见苏大将军，就说张家后人之子，有要事要见他。是。等我家老爷出来，我让你们死无全尸。臣苏振天，哎，苏将军，你不必多礼。今日我是以世侄身份前来拜见。哎，属下无知冒犯殿下，求殿下饶命啊！苏将军，您这位家丁对我们恶语相向，您看看怎么处置啊？按大夏律，定当问斩。啊，不必了。今日本宫也是微服出行，不知者不怪。把他吊在城楼上，打一百皮鞭。是，请。苏将军，本宫今日前来，是受父皇之命，来迎娶苏将军之女苏雨琪为太子妃的。殿下，可否让末将再看一看这翡翠扳指？将军看便是。将军，父皇病重，心中唯一心愿就是叫本宫携此信物来见将军。本宫也知道，将军蒙受冤屈，可如今权臣当道，还请苏将军能？亡命大于天，与其若能嫁给太子殿下，也是我苏家的造化。末将顺从天命，绝无二话。将军能信守承诺，深明大义，乃我大夏之楷模。为何不见苏小姐？家女去黄鹤楼参加诗会，末将这就将家女换回。不必了，今日本宫得空，正好去会会那些风流才子。我们走，末将恭送。你在这儿等着，本宫一人进去就行。哎，太子。玉琪小姐，吃个大香蕉吧。齐东强，离我远点儿！要是再来骚扰我，我就让我爹卸你一条胳膊。哎，本公子有三条腿，卸一条腿不碍事的。<笑>无耻！京中灾民哀嚎遍野，你们却在这儿奢靡享乐，有良心吗？你他妈谁呀、啊？哎，这位公子看着面生啊。不知是朝中哪位大臣的公子啊？我们家没有做官的。边上待着去，这没你位置。你是苏雨琪？大胆！苏小姐的大名你也敢叫？是不是活腻歪了？主人没说话，你一个疯狗在这乱吠什么呀？你敢骂我是疯狗？不敢。说你是疯狗，侮辱了疯狗。狗东西！我弄死你！够了！哎，这阁下到底是谁呀、啊？若是来捣乱的话，别怪我动粗了。我是来找我媳妇儿的。你疯了吧？这可是郑国将军的女儿，你个穷酸，癞蛤蟆想吃天鹅肉了吧？齐公子，这人明显就是来捣乱的疯子，我这就叫人给他乱棍打死。好啊。你找人去，我看谁会来。来人呐，给这疯子乱棍打死！来人呐，抄家伙！来人呐，好了，去茅厕找吧，他们在那儿呢。你小子故意来砸场子是不是？我说了，我是来找他的。这位公子既是为了我而来，那为何与其从未见过？离得这么远，又如何能看清？看他好眼熟，到底在哪儿见过呢？大胆，雨琪小姐何其高洁，岂是你能亵渎的？一边去！我跟苏小姐说话，有你这舔狗什么事儿？哎，雨琪小姐，我现在就帮你打这个登徒浪子、臭流氓
，慢着。公子与雨琪素未谋面，但公子的话却着实有趣。俗话说，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一嘛。可苏小姐是两者兼备。你现在给我滚出去！我还能放你一马？否则啊，我父亲可是当朝上柱国，一句话就能诛你九族。苏小姐，我要恭喜你呀、啊！喜从何来？想当初，苏大将军拒绝了齐太的提亲，不然你就要嫁给这个狗东西。嗯、如今幸免于难，是不是该恭喜呀、啊？哼，你都知道他父亲是上柱国，还敢得罪他？苏小姐，如今这天下还没有我怕得罪的人。公子好大的口气，有吗？苏小姐，可否近身来闻？翡翠扳指，这是我爷爷留下的对戒之一，你怎么会拥有此物？雨琪，这一定是他偷的。狗东西，敢偷镇国将军的东西，还不赶紧自裁谢罪啊！齐东强，连你爹在我面前都不敢这么跟我说话。什么？竟然敢污蔑上柱国！再说一遍试试。齐东强，你除了你爹，你还有什么？呃，我……你再说一遍，我立刻离开。公子还未告知雨琪，你为何拥有此物？这个扳指，我日后再跟你说。苏小姐，来，让我们共饮一杯酒。什么？酒，我凭什么喝？祝我们天长地久。哎，这可是诗会，可不是你们胡闹的地方。在座的都是金城赫赫有名的大才子，有本事就作诗一首较量一下。若是肚子里没本事，少在苏小姐面前装蒜呀。对呀、啊，今天是诗会，不会吟诗就赶紧滚。齐公子。说的倒是有些道理，<笑>那本公子也不为难你。今日就以黄鹤楼为题，吟诗一首，一较高下。若是你赢了，自是得到苏小姐的青睐；若是输了，<笑>像狗一样爬出去。<笑>公子不会是不敢吧？不就是黄鹤楼吗？初中就学过的唐诗，我能怕你？我有何不敢？上笔墨，小子，看你能装到什么时候？等苏小姐看清你的真面目，咱们新账旧账一起算。<笑>黄鹤楼上风景好，蓝蓝天空挂小鸟，小鸟展翅飞天去。黄鹤楼啊，真是好，<笑>好诗好诗，齐公子真乃当代诗圣啊！<笑>快看，这废物快装不下去了啊！<笑>这位公子，既是写不出来，为何刚才夸下海口，岂不是自讨没趣？谁说我写不出来的？只是不知苏小姐可否愿意为我磨磨天香啊？你拉不出屎来越茅坑啊！你给我滚！子可不要辜负了雨琪的一片期待。哼，我追了苏雨琪那么多年，花了那么多钱，盖了这黄鹤楼，没想到你跟苏雨琪暧昧起来了。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。这两句意境高远，格调非凡，简直是千古绝句。好诗啊，好诗，真是好诗啊！妈呀，又让他装到了。嗯，嗯让你爹派一路官兵过来，等会儿要弄死这小子。明白，你就瞧好了。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。还好。初中的唐诗还没忘干净，好诗，好诗啊，好诗
，想不到公子竟有如此文采。公子，真乃神人也，可以在我后背签个名吗？小爷儿，我还拿捏不了你。承蒙各位的没有赞，只是不知这诗会的胜负。高下立判，天下的诗不配与公子相比。这首诗赋可以赠给玉琪吗？一首够吗？不够，我多写几首。不可能，这诗不是你写的，一定是抄的。齐公子，若是这篇文章早已出世、嗯，为何在场所有人都不知呢？是啊，我们不曾听说过呀。齐东强，就你那蓝蓝的天空挂小鸟的水平，还有资格指责别人吗？哎，不是，你你你你你，你们，齐公子、哎，不知这笔诗笔输了，该如何惩罚？我，我不记得了。我记得，像狗一样爬出去。是你自己来，还是我帮你？我，我自己来。就是他，冲撞齐公子，把他给我绑起来。嘿嘿嘿，狗东西，我看你还能往哪儿跑？你们撕掉官兵，可知何罪？用你他妈的告诉我，给我弄死他，找死！这这这，警卫，私自调兵，罪同谋反，给我就地正法！你敢？堂堂中郎将的儿子，就这么被杀了？这就是个提醒，以后你们谁敢乱用父权，定当格杀勿论，严惩不贷，连同你们的父亲一块杀！给我带走！是，走，走，走，快点！坏了，我得赶紧回去禀报父亲。走，齐公子，<笑>就这么走了？啊啊啊！懂了懂了。<笑>今日多有得罪，改日登门拜访。<笑>给我滚！苏小姐，我的黄鹤楼，苏小姐可喜欢？既然喜欢。还差一个落款，这首诗便赠与苏小姐，当是定情信物。嗯、说他浪荡吧，他又心怀大义；说他故弄玄虚吧，一首文章。却当真盖世无双，到底是什么人？大夏帝国皇太子张标义，他是太子。殿下，杨世杰密调羽林卫，恐怕要有兵变了。什么？殿下，杨世杰麾下羽林卫恐有兵变。密诏镇国将军父子速来见本宫。是，末将苏振谦拜见太子殿下。将军不必多礼，都不是外人，本宫就开门见山了。城中羽林卫若有异动，将军可否保本宫江山无恙？殿下，有末将在，羽林卫不敢造次。羽林卫是齐太的兵，号令他们绝非易事。殿下。羽林卫中除了杨世杰的亲信，其余多半是家父的马前卒，如今也都统领一方了。末将愿与殿下共赴羽林卫，平定军心。好，那有劳苏将军了，咱们现在就去。嗯、老师，老师。杨世杰已经暴露，朝廷追究下来，对你我很不利呀、啊。慌什么？一枚棋子而已，丢了就丢了。哎，可太子已经循着线索带人去羽林卫拿人了。哼，这个自不量力的东西，敢独闯我羽林卫大营，老夫叫他有来无回。老师，难道你要带上调兵虎符，跟我一起去羽林卫？老
老夫今天要改天换日。锦衣卫听令，在。是。出征羽林军大营，有违抗皇命、叛国谋反者，先斩后奏。遵命。报杨大人，羽林卫已经到位，随时准备战斗。杨大人，太子正在来的路上，再不起兵就晚了。大夏铁律，起兵谋逆是诛九族的重罪，杨某实在担当不起啊。杨大人，难道你盗取朝廷库银就不是死罪？那都是上主国让卑职。大胆，敢污蔑上主国，起兵是死。不起兵也是死，这叫卑职，如何是好啊？倘若殿下赦免你呢？太子殿下他怎么可能？哼，商标这个混蛋，早就该废了。要是允文当了殿下，你的罪可以一笔勾销。难道上主国是想在羽林卫的地盘上废掉商标？杨大人。这羽林卫可都是你的手下，自然一切都听你的。事成之后，本殿定有重报。可是，万一事情败露了，要上主我替你撑腰，怎么可能会有差池？报告杨大人，太子殿下已经带着锦衣卫来到了门口。杨大人，命可就掌握在你自己的手里。都跟我走！属微臣甲胄在身，不便行礼。杨将军，你深夜集结部队，寓意何为啊？皇子不甘军政，请太子殿下不要多管闲事。闲事。父皇命本宫监国，军政大事可一人独断。闲事，我管定。朝廷刚丢了几百万的库银，你可知下落呀？微臣不知，不知。本宫已命人查明，此事与你脱不了干系。殿下，此事另有隐情，请殿下帐内巡视。杨将军，你什么意思？外面人多眼杂，姿势体大，卑职想跟殿下单独奏报。殿下小心，杨世杰要挟持殿下，可不要中了他的奸计啊！<笑>要是殿下连这点胆量都没有的话，就少管羽林卫的事儿了。<笑>好，本宫今日就给你留点脸面，不过这刀可不长眼。殿下。只要我一声令下，羽林卫每一把刀都会见血封喉。调兵虎符在此，弓箭手，准备。弓箭手就位。老蒋，我不忍与你手足相残，你偏置本宫于死地吗？张<笑>彪，你除了年纪大一点，你哪点配做太子？上柱国说的对，只有像本殿这样的明君。才配坐拥天下，老蒋，你若现在放手，本宫或许可以饶你一命。<笑>张彪，你还搞不清楚状况，你都称谢凌鱼了，还说什么大话？宇文殿下，别跟他废话，下令攻击他。后悔，大话不如跟阎王爷说吧。放箭，我看谁敢放箭。就这点气力，还想射死人？<笑>这高将军，苏世天，羽林卫，你可还认得本将？镇国大将军苏振天，我们可是您父亲苏战神的属下呀。苏家的兵，可你们的武器对准的不是敌人，而是我大夏当朝太子。我们苏家没有你们这样的兵。我们正在执行命令。命令。你谁的命令也要执行，还不赶紧放下武器？谁敢管？我杀他满门！起来，起来！羽林卫罪该万死，请太子殿下开恩
。本宫向来功过分明，你们都为我们大夏江山流过血，本宫定不会为难你们。如若谁敢谋反，就跟这杨世杰一样。殿下饶命！都是原殿下和上主国逼我干的。臣子谋反，尚且如此；皇子谋反。你可知何罪啊，皇兄，你我可是手足兄弟啊，现在跟本宫论及手足之情了，晚了。上表，上柱国就在中军帐中，你可想好了？哼，我正找的就是他，今天我跟他旧账新账一块算。张彪，不怕实话告诉你。上主国早已经联系好了镇边大将军，还和东来国国主通了气。只要他咳嗽一声，这大夏就是灭顶之灾。老九啊老九，你竟然敢通敌外邦，你知道罪当何诛啊？苏子恒听令，末将在，把里边的那些叛贼都给我抓了。末将领命，锦衣卫上。张彪。就凭你，也敢和上主国掰手腕？哼哼，你就等着亡国灭种吧！老九，你真以为齐泰那些小动作本宫不知道？齐泰的学生早被本宫拿下了。至于那些通敌外邦的探子，我都拉进大狱了。哼<笑>，上主国的后手，岂是你这样的庸才能料到的？没错，他的确是备好了后手。只是在军中帐外备好马车，偷偷溜走。你还真以为他会给你撑腰啊？你放屁！上主国和我情同父子，怎么可能抛下我不管？老九，你可真是不见棺材不落泪。殿下，逆贼已乘车马趁乱逃走，锦衣卫是否追击？不用了，有九殿下在，我不信他不回来。分明是你们使的离间计，对不对？帐中空空如也，九殿下若是不信，自己去看了。齐太这个老匹夫，刚死我了！把老舅带下去审问，一切与本宫汇报。带走！皇兄饶命！皇兄饶命！我不想听。走！皇兄，皇兄饶命啊！皇兄。皇兄，皇兄，我全招。今日有劳苏将军了。此乃本将应尽之事，殿下不必多礼，将来都是一家人了。多谢将军，只是迎娶苏姑娘，还需要向皇后请一道懿旨。齐皇后，那可是齐太的女儿，我们刚端了她的老巢，她能同意吗？这俗话说得好呀，恶人还需恶人磨。行，你们先回去吧。恶人要去忙了。恭送太子殿下。恭送太子殿下。咱们这位殿下越来越有帝王气象了。嗯，娘娘，上柱国和九皇子出事了。啊？什么？你说父亲他怎么了？上柱国还能自保，他托我给娘娘捎句话。太子手段狠毒，对他不可用强，非到万不得已，还是要顺着他来。皇后娘娘，儿臣问皇后娘娘安。本宫今日有些乏了，太子不必请安，回东宫吧。皇后怎么了？来，快让儿臣看看。本宫不想见你，你怎么还敢硬闯？退下。儿臣今日前来，是奉父皇之命，要迎娶镇国大将军苏镇天之女苏雨琪为太子妃，前来向皇后讨个懿旨。此事事关重大，还需从长计议。本宫那妃，皇后吃醋了？你厚颜无耻！皇后紧张什么？儿臣不过开个玩笑而已。儿臣知道，若与苏家联姻，上柱国想要除害本宫，就没那么容易了
，本宫不知你在说什么。取亲之事已经准备得当，今日皇后是答应要答应，不答应也得答应。你威胁我？这婚是父皇赐的，皇后若要阻止，难不成要违抗圣命？你放开本宫！紧张什么？又不是第一次了。张彪，你机关算尽。就为了本宫的意志，也不全是。多日未见母后，儿臣想念得紧。诏<笑>书本宫下给你，不过今日之事，以后不允许再发生。今日之事，本宫还没有做呢。<笑>放开，殿下。不好了！叫什么？没看到本宫正在忙着呀。东来过使臣要抢走太子妃，去看看。堂堂大夏帝国，竟然没人敢与我比试对联，还是赶紧割地赔款吧！<笑>好啊，好啊！我大夏物产丰厚，使臣看上了什么，尽管拿去便是。啊！哈哈哈哈哈哈！那就把这位小娘子带到我们东来当妃子吧。放肆！我女儿可是未来的太子妃，且是你想要就能给的。她归谁？现在可由不得你们。我大夏国人才济济，岂能容此小儿在此放肆？三叔国，比试对联。陛下恕罪，老朽无能。苏将军。末将无能，陛下恕罪。举起一副对联都对不出，难道我大夏无人了吗？臣等不能,能,能,能，请陛下责罚。责罚。长皇帝，一炷香时间就要到了，你还是乖乖的把小美人赐给我吧。不愧为太子妃，细皮嫩肉的。登徒子，离我远点。大胆苏雨琦。忤逆海外贵宾，是要按国贼论处的。你才是国贼吧，齐大人？你我两家是有恩怨，但两国交锋，你怎能卖国求荣？你血口喷人！你们吵你们的，要是没人敢跟我比试，那奖品我就先带走了。<笑>给我放开！敢抢我的雨琦，你疯了吧？苏雨琦，你已经输给了海外贵宾，你再挑衅，就是两国的争端。少主国，擅自掳我的太子妃，输给别人，我看你是胆子够肥的呀！老夫也是为国分忧，你想保苏雨琦，哼，那，你就来比试对联呢。哼，我当是什么？不就是比对联吗？本宫外号“对穿肠”，对的，你八辈祖宗都不认识。哈哈哈哈哈！我的太子爷呀、啊，满朝文武，谁不知道你才疏学浅？不要说对对联了，你恐怕连字都认不全吧？哈哈哈哈！彪儿，文才不是你的优势，你先退下吧。<笑>早就在东来国听说堂堂大夏国太子，风流成性，没想到还是个吹牛卖嘴的庸才。美人儿，你还是跟我走吧，嫁给这废物，岂不是鲜花插牛粪上？不，太子殿下才不是你们说的那种庸才。若是不让太子殿下比试，与其情愿以死明志。与其虽未入宫，但已是殿下的人了。愿殿下为大夏一雪前耻，不枉与其一片苦心。即使如此，朕准了。彪儿，你可要三思而后言。就你个废物太子，也配和我对对联？我一提就难死你。听好了，俗话里
花不香，鸟不叫，废物太子，可笑可笑！妙啊！<笑>太子殿下，你还是直接认输吧。要是想半天还对不出来，岂不是丢了我大夏国的脸吗？谁说我对不出来？听着，本宫的下联是：棋盘上，车无轮，马无缰，流氓使臣，提防提防。我操！这都让这废物对上来了，怎么样？公不公正？太子平日放荡，实则满腹才学。重来，重来！刚才是我大意了，连使臣都这么出尔反尔，看来这东来国是个没有信誉的国家。你，你休要得意！刚才瞎猫碰上死耗子，这次可就没那么侥幸了。听好了，山河本一体，地合分南北。贵宾这上联似乎另有深意呀、啊。东来国在南，大夏在北，不分南北，这分明是要吞并我大夏国呀！大胆东来国使臣，你要带东来国主发动战争吗？哈哈哈！张皇帝何必如此？只不过是一个对联嘛，连皇帝都大惊小怪。看来大夏也不过如此。父皇，儿臣为大夏再战。东来使臣，将你的上联再说于本宫。哼，我说一百遍你也对不上来。上联是：山河本一体，地合分南北。我的下联是：人畜本同源，你不是东西。你。你什么意思？你骂谁不是东西？不过区区对联而已，何必介意大惊小怪呢？你侮辱本使，待我返回东来，定将你责罚。你犯我大夏，你觉得你还能回去吗？我还有最后一个对联，听好了，你家坟头我种树。哼，这这也能叫上联？此乃我东来百年绝对。<笑>这次我要和你赌命。<笑>哎，你，你为何发笑？我笑你东来国蠢啊！一百年了，这种对联也无人能对得上，还赌命。莲儿，这百年绝对，你能对得上？回父皇，儿臣能。一派胡言！你要对得出来，老子砍下头来给你当球踢。把你这帘子再给我说一遍。你家坟头我种树，树做棺材给你住啊！爱的殿下。竟然把这绝对对应上来了！老夫对了一辈子的对联，居然坏到你小子手里，无名小矣。我早就说过，本宫外号对穿肠。来人，拖出去！是。太子殿下英才决绝，深藏不露。张皇上，今日比试是我输了。试问殿下，敢不敢跟我赌把大的？玩什么？本宫奉陪到底。跟你比武吧，那是我欺负你。今天咱们就比比力气。殿下，不要中计呀！比力气，你怎么能比得了他呀？本宫怕你不成？走。我们现在就去。此鼎少说有五百斤，我先来。这是天神神力啊！坏了坏了，这回殿下真要输了。哎，太子。该你了。哎，五百斤，太没挑战性了。给我准备个一千斤的鼎。太子，怕是你没睡醒在说梦话吧？那殿下别胡闹，这可、个、是为国比武。要是不行，直接投降也不是不可以。投降？哼！本宫要投降，不是中了你这个卖国求荣的老狐狸的奸计了。哼！来人！
，给本宫准备绳索、木棍，我要做杠杆儿。<笑>就凭这几个破木头，你能举起这千斤顶？今天就让你见识下什么叫阿基米德杠杆原理。睁大你的狗眼，给本宫看着点。都给本宫看好了。竟然真把这千斤巨顶给顶起来了！嘿，这算什么呀？给我个支点，我能撬动整个地球。上主国，这不服这这一局谁赢啊？不行，我不服。他这是偷闲耍滑，用奇迹银巧。嗯，不能算数。嗯，你行你也用啊。头脑简单、四肢发达的东西，哎，你放肆！想动我大夏太子，先过我这一关。嗯，你们大夏的戏言，别想要了。哎，大人，大人，殿下，请用午膳。爱妃做的菜都这么香，那人是不是更香？殿下开玩笑了，快请用膳吧。好。殿下恕罪，这怎么这么苦啊？实在是宫中只有粗盐，没有细盐，煮出来有些苦。爱妃何罪之有？我朝每年也进口不少的细盐，怎么连宫中的用度都维持不了？负责采买细盐的是上柱国，是他下的令。又是齐太这个老匹夫，走，跟本宫找他去。嗯，还是细盐好吃啊！怎么你家有细盐，东宫就没细盐了呢？太子要细盐？你还好意思问我，啊？你配，本宫不配吗？心里就没个数吗？之前你冒犯了东来国大使，东来国一怒之下停止了我大夏所有戏言的供应，现在仅剩下这点戏言。哼，殿下，你也配吃？那是他妈小肚鸡肠说不起。殿下息怒，这戏言虽小。可事关大夏万民生计，得赶紧想办法。就不是点戏言吗？他们不给，本宫自己练。笑话！你要是能练出戏言，老夫情愿在宫中学狗叫一天。哼，这是你说的，可别反悔。绝不反悔。好，那你就等着备好润喉糖学狗叫吧。可殿下，你要是输了，不会什么都不做吧？本宫要输了，自退太子之位，来你家做长工啊！好，<笑>去，备好水和粗盐，我自有妙计。殿下，这都两个时辰了，你练没练出来呀、啊？老夫。还等着学狗叫呢，你这就迫不及待了。雨晴，睁大你的狗眼，给本宫看看到底是不是戏言。哼，真被你给练出来了呀！这、这、这到底是怎么练出来的呀？哼，想知道吗？先学狗叫，呃，这，殿下，再怎么说，老夫也是朝廷重臣。哦，朝廷重臣，行，那你就等着吃粗盐吧
。哎，殿下，我学，我学还不成吗？汪！哎，听不见。汪！汪汪！雨琪，给他备好药，免得叫不到一天嗓子先哑了。是。汪，汪，汪，汪，汪汪，汪。赵建，老九在锦衣卫关多久了？回殿下，已经一个月了。嗯，应该吃了不少苦头。着了不少罪。哎，你别想，真不错。以后跟着本店回。是是是,是。张千户，你们在多多府烧烤，当是淄博啊？啊！殿下恕罪，罪个屁！我看你们就是闲的，以后每天早晚各跑五公里。殿下，国库紧张，兄弟们一个月都没吃荤腥了，哪有力气跑步啊？皇上，臣妾给你烤了串儿，当是给皇上赔罪。哎呀，我不吃。九殿下仁义，虽是戴罪之身，依然带领我们抓羊、串串烧烤。兄弟们总算是吃了一顿饱饭了。猪肉那么便宜，你们吃猪肉不就完了吗？逮什么羊啊！皇兄，你要臣弟吃这种贱肉，那臣弟宁愿一死了之。贱肉，这猪肉就是贱肉，腥骚恶臭，在我们大夏，只有乞丐饿极了才吃那玩意儿。嗨，去腥去臭不就完了吗？去给本宫买石头猪去！啊，去呀、啊！哦，今天你们都给我尝尝啊！必须吃，殿下使不得。殿下太过分了，竟然逼我们吃这种贱肉！等本殿出去，你们跟我混，我给你们烤羊肉串吃。要我吃猪肉，还不如直接杀我，怎么反得了？为了顿猪肉，你居然敢谋反，本将现在就砍了你！千户大人，要不你把这剩的石头猪吃了，竟然还敢顶嘴，本将现在就砍了你的猪头！哎，行行行行行了，皇兄不是说有办法去除腥臭吗？可是，啊，可是什么？有本殿下给你们撑腰，到时候你们就少吃两块。谢九殿下，九殿下英明。舌尖上的中国是没白看，葱姜去腥，这会儿我可用到了。殿下，嗯，让锦衣卫吃这么臭的猪肉，容易引起病变呐。要不去找苏将军叫人吧？我叫你妹！我这菜还没好呢，一会儿我要让锦衣卫好吃到哭。是啊，臭哭的。这猪肉好，猪肉妙，猪肉处处都是宝。我不但要让他们吃猪肉，我还要让他们给我养猪赚钱。不是吧，殿下，您是不是发高烧烧糊涂了？哎、去去去去去，去找黄酒去啊，那才是去腥去臭的关键。尝尝,尝本宫做的红烧猪大肠。不但让我们吃猪肉，还让我们吃猪下水，是可杀不可辱。那、嗯、你们说的啊，一会儿可别嘴馋。皇兄，没人馋他，你说好吃，你怎么不吃？嗯，油香四溢，入口即化。这是真假的？我尝尝。殿下，堂堂皇子。吃猪下水，传出去恐怕不好吧？这是命令，给我吃。味道如何？殿下，是不是太臭了？把您给吃食物中毒了呀？呃、老天爷啊，这猪下水这么好吃啊？什么？不可能。嗯嗯，哎，兄弟们，快尝尝！哎哎。嗯，好吃好吃，嗯，好，味道不错啊。嘿嘿嘿，殿下，哎，求您教我这猪肉去腥之法。这不难，用葱、姜、蒜，还有黄酒
就可以去腥。不过，这里边最重要的一样，就是要腌猪。腌猪。就是要把小猪啊腌掉，等它长大之后再吃它的肉，就不腥不臭了。本宫今日决定，从明天起，锦衣卫开始养猪。你们白天呢，不仅要训练，还要学习母猪的产后护理和小猪的绝育。老九啊，本宫封你为锦衣卫养猪使。啊、嗯，养猪使啊，这名字听起来怎么像骂人啊？哎，本宫想好了。我要把锦衣卫打造成最大的养猪机构，名字我都想好了，叫好猪手啊！嘿嘿，这可是陈弟从小学的是四叔跟我姓，这养猪我不会啊。没关系，本宫编写教材，亲自手把手教你。墨镜只想上阵杀敌，不想做这些破事破事古人云：“民以食为天。”能够让我大夏子民吃上好吃的猪肉是头等大事。现在还是破事吗？养猪是天下第一大事。大事殿下恕罪，刚才是末将愚昧，末将愿为养猪事业赴汤蹈火，在所不辞。这就对了吧？末将还有一事相求。讲，锦衣卫弓箭老旧，战力低下，一旦遇有事端，难保殿下安全。哼哼，这不撞枪口上了吗？我小学就看过诸葛连弩的漫画，没关系，本宫回营之后给你亲自制备新的连弩。殿下，兵部现在可是归上主国管辖，若贸然前往，上主国恐怕会不高兴。我管他高兴不高兴，这天下都是我张家的，一天到晚的在这给我咋咋呼呼呼旋旋的，咋咋旋旋。走。哎哎，殿下，殿下，参见太子殿下。不知吉兆老臣所谓何事啊？上主国日理万机，本宫就有话直说了。本宫有一套兵器需要找人著作，麻烦上主国安排一下。兵器，兵部都在赶制兵器，似乎没有时间做些中看不中用的东西。中看不中用？哼，上主国，你没见过本宫图纸，就如此贬低本宫？我看。你胆子够大呀、啊！隔行如隔山，老臣只是陈述事实。至于兵部有无关将愿做太子殿下的兵器，烦请赵公公一问便知。召见，去兵部问一问。遵命。嗯、启禀殿下，兵部那边没有工匠愿意做。殿下的新式武器，哈哈哈哈！兵部这些奴才，这不是打太子殿下的脸了吗？<笑>哎，不知者不怪啊！本宫这点气度还是有的。太子殿下有这层觉悟，还是要多提升自己。老臣告退。站住！谁说本宫不做的？兵部无人愿做太子殿下的兵器，难道要老臣去打铁？哎哎，提醒我了，也不是不可以啊。嗯，你们兵部不是有个叫叫公输班的官将吗？没错，公输班技艺绝伦，却性情乖张，一旦发现图纸有什么不满意的，无论是谁设计，他都会破口大骂。你去把图纸。拿给公叔班看，上主国，只有一次机会。<笑>老臣已经将图纸给了公叔班，如果老臣是他，直接扔进炉子里烧了算了。大胆，无碍，你就让上主国过过嘴瘾，<笑>不一会儿啊，他就要打脸喽。我倒是期待的很呐、啊，不过。是打老臣的脸，还是打太子殿下的脸？哼，还说不准呢。这公输班若是真有本事，定会被本宫的图纸所折服。哼哼，自信是好事。我奉劝殿下，不要盲目的自信呢。<笑>妙啊，妙啊！这神弩要是做出来
定是郑国神器呀、啊！大胆奴才，擅闯东宫禁地，说你是受何人指使？<笑>赵公公息怒，他就是大夏的官将，公输班呐、啊。哼，公输班呐、啊，想必这图纸你也已经看了，跟太子殿下说说，这东西是个什么玩意儿啊？我从未见过如此天才的设计，这要是做出来，肯定是威震四海的神器啊！你没看错吧？你再好好看看。属下做了一辈子武器，绝不会看走眼哎，宝贝，怎么可能？太子殿下，怎么可能有如此才智？好，公输班。算你有眼光，公输班听令，草民在，命你三日内造出神弩，本宫要亲自上呈大夏皇帝，不得有误。草民遵旨。不行，不能让太子在圣上面前得逞。上柱国，还未请示太子就走，这不太好吧？请示他，你打算在这位一辈子主王，你还想不想升太子之位了？我想，我当然想。好，想，就那就跟我走，走。去去。殿下，奴婢看着公输班疯疯癫癫的，能做出你想要的神弩吗？哼，这人不可貌相。公输班是我大夏第一能工巧匠，若他都做不出来，那这世上就无人能做得出来了。殿下圣明啊，那咱就静候佳音。不必等了，乖乖认输就行了。九弟啊，你不在锦衣卫好好的养猪，怎么回来了？本殿下身为皇子。只要过了家盘问起，自然可以随意出入。倒是皇兄你，整天捣鼓那些没用的破兵器，还不如去养猪。哟，这多日不见，又长本事了。我看是上主国给你出了什么馊主意吧？哼，上次是我和老师大意，才被你有机可乘。你看着，今天我断不会让你在父皇面前抢去风头。嗯，好。咱们走着瞧。皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁,万岁！平身。陛下。嗯。这个。是小李飞刀，这个是暴雨梨花身，这个是鞋滴子，这些都是九殿下允闻。闭关这些天，研制比起大夏的旧式兵器，杀伤力是大大的加强啊！九殿下，不愧是我大夏的英雄啊！朕的允文也有出息了啊！<笑>陛下，最厉害的是这个，它叫弹弓，也是九殿下设计的，上到九十九，下到刚会走，都可以拿起它攻击杀敌。我大夏有此镇国神器，我们何惧东来国外敌？允文。你发明了这个弹弓，这个镇国神器，啊，要什么赏赐啊？谢父皇夸奖，都是儿臣应该做的。这非要赏赐的话，儿臣想……陛下，兵部官将公输班献上镇国神器，诸葛连弩，有他在，可保我大夏万世基业。诸葛连弩，哎。与这个弹弓比，孰强孰弱呀
，公叔班说，在诸葛连弩面前，弹弓就像孩童的玩物一般。永安，这个诸葛连弩也是你研制的吗？呃，这么厉害的兵器，怎么可能是我设计的？不过这的确是个露脸的好机会。坏，太子的兵器真做出来。不知让他在皇上面前抢他风头。这诸葛连弩也是九殿下设计的。云丸，既是你研制的，就给朕演示一下。展示啊？呃，不是你研制的？啊，自然是儿臣发明的。儿臣怎敢欺骗父皇反射！啊，对对对，陛下，九殿下设计的神器，诸葛连弩、阵反都可以设计，真乃是镇国神器啊！好啊，云文，你有如此的才智，使父王大开眼界啊！啊，彪儿，往后啊。跟宇文学学，父皇，这学习嘛，还是要看天分的。这儿臣以为，这太子之位，还是能者居之吧。父皇，九弟这种小肚鸡肠的手段，儿臣可学不来。哈哈，朝兄，你这话什么意思啊？你聋吗？你冒认我发明的诸葛连弩？在父皇面前邀功，我不管你是受谁指示，都是臭不要脸。真让皇上知道是太子设计的，那我和九皇子都是欺君之罪呀、啊！不行，打死也不承认。殿下，这诸葛连弩，分明是允文殿下设计的，托老臣命兵部赶制的，怎么又成了您发明的了呢？对呀、啊，皇兄。你平日里独断专权就罢了，这怎么这等小事还要为难臣弟呢？彪儿，这到底是怎么回事啊？你如果不说实话，朕就罢去你的太子之位。禀父皇，儿臣并没有撒谎，这诸葛连弩是儿臣发明的。若您要削去儿臣的太子之位，削便是了。来人呐，在在。太子张彪，目无君父，欺君罔上，给我拖出去，重打五十大板！谢父皇替儿臣伸冤。陛下，真乃是万古明君啊！微臣奏请，现在就削去张彪太子之位。父皇，你糊涂啊！大胆张彪，死到临头了。你还敢侮辱圣上？我看你是活腻了。父皇要削去我太子之位，岂不是随了小人的意？诸葛连弩是谁发明的？叫来制作他的人一问便知。好，父皇再给你最后一次机会。草民公叔班叩见皇上。朕问你，这个诸葛连弩是谁设计的？就说是九殿下设计的。这分明是太子殿下画的图纸啊！叫你怎么说你就怎么说，还想不想活了？上主国，你们在下面窃窃私语是何事啊？陛下，臣在嘱咐他一定要如实的讲来。陛下，草民真的不知道是谁设计出来的，草民只是按齐大人的命令行事。陛下。老臣不敢贪功，设计图纸，正是九殿下设计。大胆张彪，还有何话可讲？啊！父皇，巧言令色的分明是他们。诸葛连弩的确是儿臣设计的，儿臣可自证清白。哎呀，知错能改，善莫大焉。臣弟不怪皇兄，切莫争辩啦。老九。既然你说这连弩是你做的，那你可知道，有一道致命的缺陷
，笑话！我这连弩精妙绝伦，哪有什么缺陷？这连弩还真有缺陷。大胆讲来，朕赦你无罪。谢陛下，这连弩劲道巨大，一般的牛筋弦十个都用不到，草民也没法破弦。老九，既然说是你设计的，那你说该如何改进？呃，这，呃，你完，还不速速讲来？呃，这，哎呀，父皇，这儿臣的确暂时想不出办法，但但也不能代表这连弩不是儿臣设计的呀、啊。装不下去就别装了，父皇，单用这牛筋确实不行，若牛筋和蛇皮加在一起做成弓弦。使用次数可达上百、上千次。你胡说，怎么可能？真的，我怎么没想到？殿下，这连弩还有一个缺陷，我用金刚做机身，笨拙又不耐用，不知该如何改进。这有何难啊？做成钨钢试试。这钨钢极为罕有，如何批量生产？炼制钨钢，本宫自有妙法。祥学院，本宫教你。殿下天才异禀，真是我大夏万民之幸啊！公叔班，这到底是怎么回事啊？皇上，太子殿下对诸葛连弩了如指掌，这必定是出自太子之手无疑。允文，这到底是怎么回事啊？呃，这、这、这，启禀父皇，儿臣昨天没睡好，脑子忘掐了，记错我了。上柱国，你来给朕解释解释。呃，老臣也是老眼昏花，这、这、这、这记忆也衰退了。好啊，既然你老了，那兵部的事情就让彪儿代替吧。这可是，呃，皇上圣明，父皇，儿臣设计了这么多。这太子就凭着一件兵器就执掌兵部，儿臣儿臣不服。你还有脸说？父皇，老九制作的这些兵器，那不是镇国的武器，那是亡国的祸害。父皇，父皇，父皇，儿臣一片赤胆忠心，怎么可能做亡国的祸害？你切莫听他话一巧语。两军作战，短兵相接。近距离作战，应以劈、砍、刺、探视武器为最优。你们这些武器，都是江湖上流传的暗器，怎么能做镇国的神器呢？嗯，有道理啊，九弟。本宫不知你为何恬不知耻的要大夏生产这样的武器，但这些不是亡国的祸害，是什么？父皇，父皇，儿臣怎么可能有反骨啊？这分明……分明是太子殿下，他被排除一级，打压儿臣，请父皇为儿臣做主啊！父皇，你这个逆子，嗯，哎呀，把他贬为庶民，不可呀，皇上！九殿下，他也是好心办了错事，他也是一心为我们大夏着想啊！那就贬为郡王，一个月，以观后效。父皇，儿臣冤枉啊！父皇，嗯。老师，老师，完了，全完了。老九啊，管好自己的舌头，别什么事儿都往自己身上揽。皇兄，你你帮我向父皇求求情，皇兄，我以后绝对不该跟你作对了。车要撞墙了，你才知道拐弯，是不是晚了点儿？皇兄。可父皇要贬我做郡王啊！才贬一个月你就受不了了？我看挺好的，至少能让你安分点。走。殿下真厉害，竟真的设计出了诸葛连弩这等镇国神器。殿下，以臣妾对上柱国他们的了解。绝不可能善罢甘休。是啊。
，殿下还是要多加小心。你们放心，本宫自有妙计。公叔班，草民在。本宫这儿还有一件秘密武器，需你抓紧时间赶制出来。切记，一定要保密哦。这是何物啊？此物名曰机关枪，发射之时会冒蓝火，你能做出来？确实有点难度，殿下放心，属下不会让殿下失望。别哭了，老师，那太子欺人太甚，这往后我还怎么在宫中行事啊？张彪。一不仁，就别怪我不义。刺客白狼何在？属下在。明日命你前往东宫，不得有误。是。嗯嗯。殿下，殿下，您要的机关枪，草民给您做好了。哦，是哒哒哒哒哒冒蓝火的那种吗？殿下放心，千真万确。<笑>公叔班啊，公叔班，你真不愧是我朝第一工匠，名不虚传呐、啊。殿下妙赞了，是您的设计图纸精妙绝伦，草民只是按命行事。我不设计图纸，我只是图纸的搬运工啊。啊啊，话说回来，有了这玩意儿。就算是江湖高手来找茬，本宫也不怕了。<笑>哦哦，对了，公叔班，造机关枪之事，千万不可传出去，会招来杀身之祸的。殿下放心，草民定会守口如瓶。嗯，哎，行，你退下吧，本宫也要休息了。是。啊！要这个。幸亏保安培训学过射击，不然这下我就废了。你这是什么暗器？你谁呀、啊？还有行规，我是不可能告诉你的。那就见阎王去吧。你太小瞧我了、呃，小燕儿，你不说你是谁，我也知道你是谁。殿下，殿下，你没受伤吧？没事，拿着。把这刺客给我挂到午门上去，让文武百官都看看，这就是得罪本宫的下场。遵命。老师，大事不好了，刺客失手了！不可能，白狼是大夏第一杀手，不可能失手。白狼被挂在午门室中，你不信的话去看看呀。什么？没想到太子竟然如此凶残。老师，这些太子肯定知道是我们派的刺客。这这接下来该怎么办呀，老师？哎，心里想想办法呀。怕什么？那白狼的刀上有剧毒，一旦暴露，他就会杀身成人，绝不会供出我们。况且，我已经联络了东来国使臣二度进宫，太子，他根本没时间搭理。东来使臣上次被太子羞辱，这回定能替我们报仇。哎呀，我说你呀、啊，今后行事低调点儿，少去骚扰太子。出了乱子，还不是老夫去替你开屁股，我的九郡王。是啊，老师、啊。本宫是东来国长公主，奉父皇之命来与太子殿下独把大的。怎么，上次没玩够
，这次公主亲自前来，要赌什么大的？上次是我东来佣人失策，听信佣人蛊惑，这次七日之后，我东来将出动文武高手与大夏对决。若我们东来胜两场，大夏割让两成；若大夏胜，胜那我们东来年年进贡，岁岁称臣。殿下，末将查明。东来国铁骑已兵临城下，哈哈哈哈哈！怕什么？有我们英明神武的殿下在，就算是东来大军压境，也不足为惧啊！难得你夸赞本宫，好，这个赌约本宫答应，不过要加赏。太子殿下但说无妨。若东来国输了。公主留下，做本宫的暖床小妾。怎么，公主不敢？哼，反正你们也赢不了。好，那么本宫就答应。等等，既然太子殿下加了一条，我东来公主也要加一条。若大夏输了，太子殿下随我回东来做奴婢。大胆！我大夏太子。岂能亵渎？苏将军不必拘泥，没有赌约，燕城赌局，本宫答应你便是。好，大夏太子果然有格局，咱们七日后见，告辞。殿下，东来国上次金殿受辱，这次比试来势汹汹，境外又有百万铁骑逼近，你怎么就这么轻易答应了他？鹿死谁手？还不一定呢。哦，那老臣就提前祝贺太子旗开得胜。苏将军，在，你速速派人去边关镇守，看这场比试，谁敢捣乱。呵呵，殿下，此次比试对你来说可是个大好的机会呀、啊。学生不明。请老师赐教。东来国与我国频繁摩擦，此次比试来势汹汹，势必关乎到两国的国恨家仇。如果殿下能在这次比试当中拿下比试，那都不用符号宣纸，全天下人就知道谁。才是真正的皇位继承人。<笑>然也，<笑>可老师，若是我赢不下比赛，呃，啊，哈哈，殿下，按照您的图纸，我都已经做好。哎，好，于谦。你看，这是本宫特地为你量身定做的，快穿上，合身不合身？这是何地的服饰？为何如此怪异？呃，这个吧，叫巴黎世界。你看，这是高跟鞋，这是晚礼服，尤其是这个，嘿，你穿上这个丝袜，一定是我们大夏。第一美人，有这么神奇吗，殿下？本宫什么时候骗过你啊？好，臣妾这就去试。嗯，瞧你这没有出息的样子，殿下。赵公公比我还没出息呢。与其这身材配上这身巴黎世界，秒杀所有网红，难怪他们看了都有反应。那个想看就大胆看是吧？本宫也不是那么小气的人。殿下，与其这身打扮，可还看得过眼？那个，我就不评价了，你们来评价一番吧。这这哪是看的过眼呢？这简简直就是要了。
，我的小命了！太子妃娘娘，就算是仙女下凡，也不过如此吧。诸位过奖了，殿下，这身打扮会不会过于暴露，不便出门？哎，爱妃有所不知，这时尚是需要引领的嘛。然后呢？本宫就准备成立一家国际大品牌，就叫巴黎世界。日后你就当这个品牌的董事长。对了，殿下，那东来国的比试该如何应对啊？本宫再给你看一样秘密武器。有了它，你还怕他们不成？这是马来剑和民工铠甲呀。赵剑，咱们京中的羽林卫和锦衣卫加起来，一共能有多少人？回殿下，近千人。好，挑出一百个精兵强将，让他们都配上这马来剑和明光铠甲，还有咱们的诸葛连弩。那这些加在一起，战斗力会是多少？马来剑削铁如泥，明光铠甲坚不可摧，再加上诸葛连弩。抵挡上万军队不成问题。好，日后本宫再教他们三三制和三猛制的战术，杀他个片甲不留。三三制三猛战术是什么呀？呃，这个你不需要知道，你只要知道它是很厉害的战术就可以了。想当年，我们大夏就用这一套战术，抵挡了日寇数百万的侵略兵。怎么样，厉不厉害？厉害。厉害呀！可殿下，嗯，东来国不止武力超群，文学方面也是造诣颇深的。殿下能写出千古绝句《黄鹤楼》，还会位居他小小东来文士不成？哎，爱妃过奖了。本宫不单会《黄鹤楼》，还会《唐诗三百首》和《宋词三百首》。到时候我还就不信了，他们能写得过我？这两本书，臣妾倒是闻所未闻。想学，本宫晚上交给你啊。<笑>小卷子，哎，东来国最近几次三番挑衅比试，是不是有什么阴谋诡计呀、啊？朕有所担心。陛下放心。太子殿下已通知了大夏文臣武将助阵，定会丢我大国脸面。好，呵呵哎，对了，这彪儿最近在干什么呢？在，在设计巴黎世界女装。什么？巴黎世界是个什么东西啊？陛下稍等，这就是巴黎世界。高端定制女装，陛下，您看，这叫丝袜。这种东西如果穿在我大夏臣民身上，简直有伤风化，成何体统、嗯呃？陛下息怒，太子殿下兴许另有安排。安排个屁！你去通知齐太。啊！再叫上宇文，一起比试。奴婢遵命。这个张彪，倘若大夏输了，朕定要治他死罪。皇帝陛下，今日我们先行文斗，规矩由我东来定。若东来获胜，大夏俯首称臣；若大夏胜，东来归入你大夏。陛下意下如何呀？君无戏言，朕当然同意。此前我东来国来使，太子殿下出尽风头，这次恐怕要乘胜追击了吧？不，今日先由我允儿出战。九殿下张允文，本殿才疏学浅，却没想到名声都传到东来国去了，呵呵，实在惭愧，惭愧啊！哎，九殿下文武双全。声名鹊起，在诸多的王子当中，确实是数得上的头名啊！哈哈哈哈！公主若是害怕了，不妨现在投降也来得及。谁说东来要投降啊？
诗仙李大白。草民李大白拜见大夏皇帝陛下。这位就是今日文斗，我们东来选手诗仙李大白。这李大白诗闻天下无双，是我的陛下偶像啊！与您比试诗文，属实是大白欺负人了。不如今日我们。来比试对联如何呀？皇子殿下先前还劝我投降，现在怎么自己反倒怕了呢？云文，问你话呢，还不速速答复？呃，我儿臣，父皇，儿臣无能，甘愿认输。李大白沉迷已久，实在是欺负人。若换做武斗，云文殿下定能扳回一局。未战就降，岂不辱我大夏威名？上主国，我大夏三千文状元，可能迎战。启禀陛下，与李大白相比，这三千文状元根本就不值一提呀、啊！臣等无能，请陛下恕罪,罪。皇帝陛下，这局你们是认输了呢，还是认输了呢？行了，李大白，这逼也让你赚够了。你，父皇，儿臣愿意为大夏出战。启禀陛下，既然太子殿下有如此的自信，不如就准了太子吧。好吧，此马当活马医。表儿，朕准你出战。李大白。远来的是客，就请你先出上联吧。听好了，我的上联是“莺莺燕燕翠翠红红，处处融融恰恰”。我给你一炷香的时间，对不出就自行投降吧。陛下，这上联虽是叠词，但自称文章，实在是绝对的。诗情画意。文采飞扬，果然不愧是出自诗仙之口啊！皇兄，用不用臣弟帮你查查书啊？哎，这种绝对，凡俗书中岂能找得到？看来这一炷香的时间，怕是不够用了。说好的一炷香时间，准你们一起想下联，不算作弊。宇文，你可有办法吗？父皇。此乃天赐绝对，想来除了诗仙李大白本人，无人能对。切，狗屁天赐绝对！本宫三岁就不玩这种文字游戏了。皇兄，切莫口出狂言啊！此上联极其奥妙，你若参不透，不如尽早投降，不要浪费时间。奥、哦、妙个毛线！太子殿下口出狂言，既然如此。那就请太子殿下尽快对出下联。是啊，这一炷香时间已经差不多了，太子殿下，你可要抓紧时间啊！听好了，本宫的下联是：风风雨雨，花花叶叶，年年暮暮，朝朝。啊，我研究了数十年的对联，竟被他如此轻松的对出来了，这不可能，这不可能！陛下，太子殿下对的妙啊！不但工整，而且严丝合缝。不愧是我大夏太子。好，<笑>李大白，本宫对的如何？你，你，你肯定是背的，是抄的。你我面对面，本宫若作弊，你一走便会看穿。这是我研究数十年的天下绝对，没想到竟被你。请被你瞎猫碰到死耗子给怼出来了！废物，徒有虚名，给我东来丢脸，等着被诛九族吧你！公主啊，这一局我们大夏赢了，可否兑现承诺？才赢了一局文斗，就想我东来俯首称臣，未免也太过狂妄自大了吧？俯首称臣其次，公主做我的暖床小妾才是最要紧的。放肆！我东来选手就在门外，有种现在就来比试武艺。好，我怕你不成？表儿从未练过武功，你这不是去送死吗？陛下放心
，太子殿下绝不是武断之人，定不会上阵送死。太子殿下，你也是知道的，这比武的规矩，刀剑无眼。待会儿要是伤了你的身体，可别怪人家东来国无礼呀、啊。本宫的事儿就不劳你操心了。下姓名，在下大夏太子张彪是也。我当是谁呢？原来你就是那个荒淫无道的废物太子啊！我的玄铁宝剑乃是天山玄铁打造的，吹毛断发，削铁如泥，斩杀过大夏卢虎榜十八名江湖高手。反正很牛逼。本宫杀你不用剑，召见。在。上枪。此乃蓝火机关枪，不干别的，专杀人。这玩意儿呢，专杀恶人，但无虚发。今天杀你一点都不亏。你找死！再送一句话，武功再高也得知道怕。你让我柳白猿害怕的人还没出生呢，开枪！张彪，你卑鄙无耻，竟然暗箭伤人！这叫君子性非异也，善假于物也。你等着，我这就回东来带五千铁骑，踏平你大夏。公主别费心了，大夏铁骑已身披明光铠甲，手持连弩马来见，提前进攻了。什么？捷报！捷报！大夏边军大破东来铁骑，杀得片甲不留。张彪，我这就跟你拼了！难道你不知道什么叫做愿赌服输吗？没人教你，本宫教你如何。来人，把他带到东宫去，做本宫的暖床小妾。哼！站住！九皇子跟上柱国想要去哪儿啊？呃，这……这……诸位，这就是九皇子和上柱国叛国通敌的证据。皇上，皇上，都是气在这老匹夫逼我的呀！我就呃，九殿下，张彪，老夫有先王所赐的免死金牌，你们没权利杀我。本宫今天就当着观众的面把你给突突了。嗯、从今往后，犯我大夏者，虽远必诛。吾皇万岁万岁万万岁！